BGMC. The biblical truth lives here. We are living in the time like no other in history. But fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on The Remnant's Call. Let's get ready for the news. The Remnant's Call, End Time Prophecy News. Noticias del llamado al remanente de los últimos tiempos. The first story coming from the land of Israel. La primera historia viene desde Israel. Is there is our new president elect? Aquí está el nuevo presidente electo. He will be certified as president come I think Monday. El día el, se va a hacer eh, seleccionar el lunes. Okay? And his campaign manager said this week su administración de campaña ha dicho en esta semana It is a very big priority que es una prioridad para ellos to move the United States Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. de mover la embajada americana desde Tel Aviv a Jerusalén. So, this president will move our embassy in the very first actions of his presidency to Jerusalem. Este presidente, su primer acto que quiere hacer es mover la embajada americana desde Tel Aviv a Jerusalén. By doing that, he has already called Jerusalem y por hacer esto, él ya ha llamado Jerusalén the eternal undivided capital of Israel. La capital eh, indivisible de, la, de, de, de Israel, Jerusalén. So with that, we will receive a blessing from God. Haciendo esto, vamos a recibir una bendición de Dios. Well, how do you say that? ¿Por qué decimos esto? Well, because there's a blessing called Genesis 12, verse 3. Porque hay una bendición que se llama Genesis 12, 3. And maybe Mr. Trump isn't the most godly man, which a lot of people think. Y quizás él es la persona más alejada de Dios. Muchas personas piensan eso. But he eso. is surrounding himself with a lot of Jewish people. Pero él está siendo rodeado por muchos judíos. And he's doing what is right in God's sight right now. Y ahora mismo está haciendo lo que es justo delante de los ojos de Dios. And uh, even President George W. Bush did not move the embassy to Jerusalem. E incluso el presidente eh, W. Bush no movió la capital hacia Israel. And W. said that he was a believer. Y él decía que era un creyente. Now here's the next story. Aquí esta próxima historia. The biblical language of he Hebrew brings you closer to the God, says the Hebrew Roots, roots Movement. El movimiento de la, las raíces hebreas eh, dicen que la, el lenguaje te lle el bíblico te lleva más cerca de Dios. How many people want to study Hebrew? ¿Cuántas personas quisieran aprender hebreo? All right, what we're going to try to do starting in the next secular month Lo que estamos intentando es de comenzar en la próximo is mes secular at 8.15 p.m. A las 8 de la noche. For 45 minutes. Eh, 8 y 15 por 15. Every, por, por every, after the Shabbat is over. Después que el Shabbat termine. We're going to teach Hebrew. Vamos a estar enseñando hebreo. Okay, I got a book that's a hundred years old, how to teach Hebrew. Tengo un libro de ciento, cien años que enseña cómo hacerlo. Okay, we're going to start learning biblical Hebrew. Vamos a estar aprendiendo hebreo bíblico. Okay, we're going to give out homework. Y vamos a estar dando eh, asignaciones. Okay, you got to practice it. So we're going from English to Hebrew. Y tienes que practicarlo. Estaremos haciendo So if you don't speak English, hebreo. I don't know if that's going to work. Y si no hablas inglés, entonces no sé cómo so va a funcionar. So take the ESL class first. Primero toma las clases de inglés. And then you can learn the Hebrew next. Y el próximo lenguaje aprender sería el once, hebreo. Once you open the pathway in your brain. Una vez ya, ya abres la, el pasaje en tu mente. For two languages. De varios idiomas. Then the third is nothing. Entonces va a ser más fácil aprender un tercer idioma. But you will see how profound the word is in Hebrew. Y puedes ver qué tan profundo es las, las, las escrituras en hebreo. So I'll tell you when we're going to be starting that. Y le voy a estar anunciando cuando comenzaremos. There will be a slight cost. Va a costar. Because I'm going to be making handouts. Porque vamos a estar haciendo impresiones. Okay, so we'll talk about that later on. Después hablaremos de eso. Okay, going on to the next story. La próxima historia. Okay, you know, the Palestinians are saying free Palestine, free Palestine. Los palestinos están diciendo liberen a Palestina, liberen well, a Palestina. Well, that's nothing new. Eso no es nada nuevo. Because there was a coin that was found in Israel dating back 1967 years ago. 
Porque hay una moneda que se ha encontrado en Israel de uno de que data de 1965 años atrás. When Israel was being occupied by the Romans. Cuando los romanos estaban ocupando Israel. And they made a coin that said free uh, Palestine. Hicieron una moneda que se llama eh, Libera en Palestina. And that was the Jewish area. Y eso estaba en una área judía. And why was it called Palestine? ¿Y por qué se le llamó Palestina? Because the Romans changed the name from Israel to Palestine or Philistia. Porque los romanos cambiaron el nombre de, de Israel a Palestina. Se so, llamó Felicia. this is nothing new. No es nada nuevo. Uh, it's nothing, uh, the Palestinians are not doing anything new and the Palestinians were never a people. Los palestinos nunca, en ciencia cierta, no existieron, no fue, fue, fue nombrado por los romanos el área. There's a new documentary out which I, I recommend everybody watch. Y será que todos vean un documental. It is called Hate Spaces. Se llama Espacios de Odio, Hate Spaces. Okay, there's a link. If you send me an email, I'll send you the link. Hay una, un enlace. Si me mandas un correo electrónico, te lo puedo mandar. What Hate Spaces is. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esos, esos espacios de odio? The liberals are very intolerant to anybody who is not a liberal. Los liberales, eh, lo que significa es que son, los liberales no son tan abiertos a aquellas personas que no son liberales. And they are very anti-Semitic. Y son muy antisemitas. And this is happening all on the college campuses around the nation. Y todo eso está aconteciendo en los colegios, en la universidad de alrededor de la nación. So this is a very good documentary. Es un documental bien interesante. Look up the, the word hate spaces. Ustedes pueden eh, buscar la palabra hate spaces. Es hate spaces. Espacios de odio. Okay, anti-Semitism news this, news this week. Noticia de antisemitismo. Okay, uh, in New York State. En el estado de, de Nueva York. Last year, the, the, there's a case, from last year, there's a case going through now. Hay un caso que ha estado aconteciendo desde, la, desde el año pasado. They were showing a video in public school. Ellos estuvieron mostrando un video eh, en la escuela pública. In Ithaca, New York. En Ithaca, Nueva York. Uh, Ithaca. Ithaca. It's a, it's a, uh, Ithaca, Nueva York. Uh, Indian word. Es una um, palabra eh, nativa. And they were showing an eight-year-old Palestinian saying how bad Israel is. Y ellos están mostrando a una niña de ocho años eh, qué tan malos son los israelitas. No, it is not the Jews that are bad. It's the Palestinians who teach their children to murder. No son los judíos que son malos, sino que los palestinos le enseñan a sus hijos a asesinar. Israel would be happy if the Palestinians just went away. Los, los, los israelitas estuvieran felices solamente si, si, yeah. si, si, si salieran los palestinos. They would be happy if they just stayed on their side of the fence. Y estuvieran felices si los palestinos solamente se quedaran a su lado del, del, de la vera. Next news story, end time prophecy news. God's word protects you. El Señor te protegerá. In Psalm 145, verse 20. En el Salmo 145, 20. It says, Jehovah protects all who love him. Dice que el Señor protegerá a todos aquellos que lo aman. Did everybody hear about that plane crash in Colombia the, last week? Todos han escuchado de ese avión que se estrelló. There was a plane Colombia. crash of a, a whole soccer team. Yeah. Es un avión que se estrelló con todos los, But there los, was, los, los there jugadores de soccer. There was a couple of people that survived. Hubieron varias personas que sobrevivieron. Okay. Uh, one of the Colombian soccer players' name is Helio Nito. Algunos de los jugadores, uno de ellos que, que sobrevivió se llama Helio Nito. And he always carried his Bible everywhere. Él siempre llevaba, lleva su Biblia donde quiera. And before he got on the plane, he was reading Psalm 63. Y antes de que se montara, estuvo leyendo el Salmo 63. 71 people died in the plane crash. 71 personas murieron en ese accidente de avión. But Mr. Nito was not one of them. Pero el señor Neto fue el único, o fue uno de los que no murió. He was reading his Bible as the plane was crashing. Mientras, cuando se estaba eh, cayendo el avión, él estaba leyendo But it Biblia. wasn't just then that he was reading it. Pero no solamente él estaba leyendo. The man is said to have always read his Bible, carried it everywhere. Las personas dicen que él estaba, siempre carga donde quiera su Biblia. So the Lord spared his life. Aquí el señor Amen. Él, entendió su vida. Amen. That's a good story. Let's give him a praise offering. Amen. In New Mexico, in the town of Bloomfield, New Mexico, in Bloomfield, in this state of New Mexico, the town is saying to the atheists, 
El Estado le ha eh, dado una patada a los ateos. They're not removing the Ten Commandments. Que ellos no van a remover los diez mandamientos. Amen. You know what can they do? ¿Qué pueden ellos hacer? Stop the funding to the town. Eh, detener lo, la, los, las donaciones a la, al Estado. Then the town should say, okay, we won't send you any of our money. El, entonces el condado diría, no, necesitamos realmente tu dinero. See, the federal government doesn't understand. El gobierno federal realmente no entiende. That without our tax dollars, que sin nuestros impuestos, you're out of a job. Ustedes estarían fuera del negocio. Okay, so if everybody stops sending their tax dollars in, entonces si todos tienen de mandar sus, sus sus impuestos, and what the Bloomfield City Council should do, y el condado de Bloomfield lo que debería de hacer, is make it make it a law to say if you're an atheist, you can't come to our town. Sería hacer una ley que dijera que si eres un ateo no venga a nuestro a nuestra ciudad. Because we put witches in jails. Porque vamos a arrestar a todos los 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 brujos. And they'll say, well, that's unconstitutional. Y ellos dirían que eso es anticonstitucional. Well, let's see how it works. Entonces vamos a hacer cómo trabaja. Here's the federal government. Aquí está el el el, el gobierno federal. State is above the federal. El estado está sobre el, el federal. County is above the state. Y el condado está sobre el estado. That's how it's designed. Así fue como fue diseñado. So you, you, the federal judge can say that's unconstitutional all they want. Así que el, el estado federal puede decir que es anticonstitucional todo you lo tell, que quiera. You tell the federal judge come here and we'll hang you. Tú le puedes decir al 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 juez del federal que venga y lo vamos a ahorcar. For sedition. For, por seducción. Because federal is the lowest. Porque el federal es lo más bajo. State is above. El estado está sobre ellos. County, the, the county sheriff y el sheriff del condado is the most powerful person in each county. Es la persona más poderosa de, de cada condado. He is the one who implements the laws. Él es el que implementa las leyes. From my understanding of the Constitution. De acuerdo a la Constitución. So they can keep their Ten Commandments up and say. Así que ellos pueden mantener la, los diez mandamientos y hacer esta seña de yes. yes. Next story. In Genesis 1:27, in Genesis 1:27, the Lord said he they they created male and female. El Señor ha dicho que ha creado hombre y mujer. And we're going to be hated for telling the truth. Y que vamos a ser rodeados por decir la verdad. At Oxford University, in Oxford University, in Oxford Oxford used to be a place where people of brain power went. In Oxford University, tenía el eh, tenía el nivel de tener más. Eh, Niveles inteligentes en la, en la Now nivel. they are one of the stupidest places on the planet. Ahora son los más eh, estúpidos del planeta. They say you can't use titles anymore. Ellos dicen que no necesitas utilizar títulos más. Okay, you, you can't call somebody a, a she or a he. Ellos dicen que no le puedes llamar a una persona de él o ella. Because it might hurt their feelings. Porque debe de, puede que eh, que lastime sus sentimientos. Tell me if I care. Dime si me interesa, me importa. You're a girl if you have ovaries. Eres una muchacha si tienes ovarios. Okay. So if you're going to Oxford, leave. Así que si vas a ir a Oxford University, Because evidently they don't know anything. No, ni siquiera vayas a esa universidad, no saben. That nada. is in England. Oxford University in England. Eso es en Inglaterra. It's, now they're changing their behavior code. Ellos han cambiado el, 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 el código Because de some gay guy got his feeling hurt. Porque una persona homosexual se siente ofendido. Well, if you weren't such a fag, you wouldn't get your feelings hurt. Si, si hicieras las cosas up. de Dios, no, no te sintieras así. Oh, he hurt my feelings. No, me dices mentira. My mother used to say. Mi madre diría. Sticks and stones may break your bones. But names will never hurt you. Piedras y palos rompen tus huesos. They called me a dirty Jew. Ellos me han dicho, es judío sucio. Like I care? Como si me interesa. Like I care what your opinion matters? No debe de importarte lo que ellos opinen. Another John 17, verse 14. En Juan 17, 14. You're going to be hated for following God's word. Vas a ser odiado por seguir la palabra de Dios. There is a, a man in Texas. Ahí está un, un señor de Texas. He is Pastor David Grisham. Su nombre es el Pastor David Grisham. He, He's been going to malls during the Christmas season. 
él está yendo a los moles durante la temporada de Navidad. And going to the line where the little kids are waiting for Santa Claus. Y va a las filas donde están los niños esperando a Santa Claus. And he's been telling all the kids, there's no such thing as Santa. Y él le ha dicho que no hay cierta cosa como Santa Claus. And the parents are getting all mad. Y los padres se están enojando. One of the worst things that you can tell your child. Una de las peores cosas que le puedes decir a tus hijos. Is that there is a Santa Claus. Es que sí, es Santa Claus. Because everybody knows that there ain't no Santa Claus. Porque todo el mundo sabe que no hay Santa Claus. Why is it one of the worst things you can do to your child? ¿Por qué es una de las peores cosas que puedes enseñar a tus hijos? Because you put a seed of lying into your child. Es porque has puesto una, eh, o pones una semilla de mentira en su... En Then su your hijo. child says, my parent lied to me about the big fat white guy. Entonces tú puedes decir que mi padre me ha me mentido de este gordo en rojo. What else are they going to get lied to me about? ¿De qué más vas a mentirme? You break trust in your children. Tú rompes el, la confianza del niño. So all the, you know, the kid, oh, my kids started crying because you told them that. Dicen, ellos dicen, entonces mis hijos están llorando porque le has dicho eso. So your kids started crying because I told them the truth? Tus hijos están llorando porque le he dicho la verdad. The truth hurts. Get over it. <laughs> la verdad duele así que superan. Next news story. This is a really good bill that passed uh, the uh, the federal government this week. Eso es un, un una ley que ha pasado la It's a bill to protect uh, the Christians and the Jews. Es una una ley que es para proteger a los a los cristianos y judíos. Because the most persecuted people in the world right now are the Christians. Porque las personas más perseguidas en estos momentos son los cristianos. Okay, so they passed the bill to protect um, the Christians. Y han pasado esta ley para proteger a los cristianos. So they can proclaim the word of God. Para que ellos puedan proclamar las palabras de Dios. And it was interesting, it came out of New Jersey. Es interesa interesante que eso well, ha venido out of Jersey. De, de Nueva Jersey. Rep uh, Republican Chris Smith. El republicano Chris Smith. Introduced it last, uh, last year. La introdujo el año pasado. And even Senator Marco Rubio uh, signed on to it. E incluso el senador Marco Rubio eh, firmó para esto. And over 100 lawmakers. Y unos más de, de, de 100 eh, autores de la ley. Next news story, the mark of the beast. Please watch this one. This one is happening rapidly. Por favor, presten atención a la marca de la bestia en Revelaciones 13 y 16 está aconteciendo rápidamente. Revelation 13, verse 16 talks about not being able to buy or sell without this mark. En ese verso bíblico habla de, de ni comprar ni vender si no tienen esta marca, Revelaciones 13 y 16. Ok, in the United Kingdom, en, la, en, en el Reino Unido, they passed a law that says the government can come right into your computer now. Han pasado una ley donde dicen que el gobierno puede entrar directamente a tu computadora. So if you got those bad pictures on your computer, get rid of them now. Así que si tienes fotografías feas en tu computadora, por favor, bórralas. So they're going to be able to go right into your computer so people are going to want a chip so they can't enter. Y esas personas eh, te pueden entrar a tu computadora, así que van a hacer como un chip para poder entrar. Well, there's a lot of people that don't want the government looking into their computer. Hay muchas personas que no quieren que, su, que el gobierno vea dentro de su computadora. It was illegal before. Y anteriormente era ilegal. Now they made it legal. Ahora lo están haciendo. In the ilegal. United Kingdom. En Inglaterra. Another thing that's happening here, uh, is this here? Yeah, it is, it, it is here in the United States. Y otra cosa que está aconteciendo aquí en los Estados Unidos. They're going to start chipping your children. Ellos van a comenzar a ponerle un chip a los niños. Okay, uh, they had a, this also came out of New Jersey. Eso también viene desde Nueva Jersey. From this guy Chris Smith. Desde Chris Smith. Um, there was an autistic child that got lost last uh, in 2014. Hay un niño que se perdió no, in 2008, I'm sorry. En el 2008. Uh, and they couldn't find him. Y no pudieron encontrarlo. And he uh, was autistic. He was a nine-year-old. And edad. he drowned in a river. Y se ahogó en el río. So the, what they want to do to all autistic children Lo que quieren hacer con todos estos niños autistas is put a chip in their body es poner un microchip en su cuerpo. so that they could track the children wherever they go. It's all beginning everywhere. Oh, oh, this will help to us to find the children. Y esto va a ayudarnos a encontrar los niños. Yeah, and it'll also help you to do some really bad things because I can't trust you. You're the government. Y también va a ser algo malo porque van a rastrearte y van a, pueden hacer lo que quieran contigo. And the government doesn't have any morals or any values. 
Y el gobierno no tiene ninguna moral, ningún valor. Ok, next news story. Psalm 53, verse 1. En el Salmo 53, versículo 1. Talks about foolish people. Habla de los tontos. Let's see what type of foolish story we have. Oh, the New York Times. Vamos a ver qué tipo de estúpido tiene. Oh, el New the New York, York Times. Times is one of the worst rag newspapers there is nowadays. The New York Times es uno de los periódicos más eh, desagradables que tenemos en el tiempo de. They were saying we don't understand religion. Ellos dicen que no entienden no entienden religión. Why do people need religion? Pregun ellos se preguntan por qué las personas necesitan. The better question is why don't you have God? La mejor pregunta sería por qué tú no tienes. Yeah, this all happened from an explosion. Ellos dicen que todo aconteció de la explosión. Stop snorting cocaine. Detente de inhalar cocaína. And anybody thinks that we've evolved from monkeys? Y aquellos que creen que evolucionamos del mono. You've never looked at a banana and an orange. Nunca has visto una banana y una, un guineo y una naranja. Look at a banana. Mira la banana. Look at an orange. Mira la naranja. Look at a pineapple. Y mira la piña. Aren't they very different? No son bien diferentes. That all happened when gases came together and an explosion happened. Todo eso aconteció cuando el gas se soltó y la explosión. Yeah, I see it too, man. Sí, yo puedo ver Let eso. me pass it on to my Dominican friend, man. Así que pásamelo al <laughs> Next news story. Deuteronomy 28, verse 49 and 50 talks about the dogs. Habla sobre los perros, Deuteronomio 28, 49. Let's see what Islam did this week. Vamos a ver lo que el Islam hizo en esta semana. In the United Kingdom. En Inglaterra. Um, they are demanding the Islamic caliphate. Ellos están demandando el califat eh, islámico. They had 1,000 of these animals outside uh, the government office in England. En Inglaterra tienen estos mil musulmanes. And they blocked up the whole street with 1,000 of these animals. Y ellos han llenado todas las calles estos miles de hombres. And they were calling for world domination. Y ellos están reclamando eh, una dominación mundial. You're too stupid to do that. Eres muy idiota de hacer esto. All you do is cause problems. Todo lo que causa es problemas. But then again, if you don't follow God, God said, I'm going to bring you problems. But don't worry, the new Prime Minister of England, Así que no te preocupes, el primer ministro de England she reminds me very much of Margaret Thatcher. Me acuerda mucho a Margaret Thatcher. And she's an iron... <laughs> oh man, this woman is... Theresa May, man, she's got... Chutzpah. I had to think of a nice word. <laughs> she's, she's got chutzpah. She's got real <laughs> zeal. And <laughs> she's a Christian. Yes, Christian. Now why do I say about earthquakes? ¿Por qué hablado de terremotos? Well, Yeshua talked about earthquakes in Matthew 24, verse 7. Porque ya Yeshua había hablado de esto en Mateo 24, If you're living by Mount St. Helens, y si estás viviendo cerca del, mon del Monte Helen, you might want to leave. Eh, quisieras ya mudarte de ahí. Over the last week they've had 120 earthquakes. Durante la semana pasada tuvieron unos 120 eh, réplicas de eh, terremotos. And when they have a swarm of earthquakes, y donde han tenido más eh, muchos terremotos, it's right before an explosion. Eso fue eh, eso es eso ocurre antes de la explosión. Okay, I think one last story. In Deuteronomy 6, verse 6 and 7. En Deuteronomio 6, eh, versos 6 y 7. It talks about teaching your children at home. Habla de enseñar a los niños en casa. This past election cycle. Y en estas elecciones que pasaron. 720 homeschoolers throughout the United States. En de cien, unos 720 estudiantes en casa de todos los Estados Unidos. Were part of the HSLDA Joshua, uh, Generation Joshua. Y esos son llamados la generación Joshua. They, they take the young kids. Ellos toman los niños. And they teach them about government. Y ellos le enseñan sobre, a los niños sobre gobierno. And then these children, what they did is they went campaigning door to door for homeschool friendly senators. Y lo que estos niños hacen es que van casa por casa eh, hablando de, de sobre el gobierno e incluso los senadores. They had 12 teams in 8 states which all them won. Y ellos son un equipo de 12 eh, y que so, solamente son uno, como eight, un grupo. Eight states, 12 teams in eight states. Son 12 equipos en, en ocho estados y son como un solo cuerpo. So we highly recommend homeschooling your children. Así que siempre hemos eh, 
incitado a las personas que And then if your kids want to get involved in the generation Joshua. Que si los niños quieren ser parte de la generación Joshua. Get involved in government children. Váyanse involucrando niños en asuntos del gobierno. All right, I think that's the last story. That is the last story. Esta es la, la última historia. Now if you're out there. Si estás allá afuera. Like 166 of you last week. Como los 166 que estuvieron la semana pasada. I want you to do something. Quiero que hagas algo. I want you to hit the daggone donate button. Quiero que, quiero que presiones el botón de donate. All right. So if you're, if you're being with us each and every week. Si estás con nosotros cada semana. Or you're hearing the news. E incluso escuchando las noticias. And you're getting fed from this congregation. Y te estás alimentando de la congregación. Tithing is biblical. El es bíblica, bíblica. And one of the references, Malachi chapter 3. Bringing, bringing the whole tenth into the storehouse. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially News from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close this Shabbat together with the reading of the New Week's parasha, That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.